Ebbene sì, Gazzetta di stamattina, Lukaku arriva in primissima pagina. Oggi video un po' da letto in fase di rilassamento post pranzo, penso che non ci sia cosa più bella. E facciamo questo video per parlare del momento che sta vivendo Gianluca Castellano calcisticamente parlando e penso di parlare a nome di, di una buona parte di interisti penso che noi interisti stiamo vivendo un, uh, un momento dove ci sembra tutto troppo bello e si ha un po' di paura ecco che qualcosa possa succedere qualcosa da un momento all'altro che possa rovinare la festa cosa intendo che mentre lo scorso anno ci apprestavamo a vivere gli ad pesanti di conte luca quachimi adesso sembra cambiata la rotta nonostante quello che ci raccontavano i media la stampa i giornalisti gli addetti ai lavori e chi ne ha più ne metta perché L'Inter in questo momento ci sta facendo sognare con nomi importanti, ci sta facendo sognare semplicemente perché sta facendo veramente una squadra da sogno per quelle che sono le proprie possibilità. È chiaro che altrove comprano Haaland pagando la clausola rescissoria, comprano Tshuameni o come si chiama per 100 milioni, comprano Nunez per 100 milioni ma queste sono cifre per noi fuori portata e quindi bisogna lavorare con quello che si ha e penso che con quello che si ha l'Inter stia facendo veramente qualcosa che vada oltre l'immaginazione inoltre mi fa pensare bene il fatto che ci sia oculatezza in tutti i movimenti L'Inter aveva bisogno di un vice Andanovic, subito preso, Onana. Bisogno di un vice Brozovic, subito preso, Aslani. Bisogno di un panchinario di esperienza a centrocampo, subito preso, Mkhitaryan. C'era bisogno di rinforzare il reparto d'attacco perché è quello che andava rinforzato principalmente. Insomma vai a prendere Dybala e Lukaku che attenzione non sono ancora ufficiali ma è chiaro che se ne parla da settimane e adesso ci hai fatto la bocca se non dovessero arrivare o comunque anche se non dovesse arrivare uno dei due ci rimarrei non male di più però per non arrivare dovrebbe succedere veramente il finimondo perché Dybala lo sappiamo da settimane ha già l'accordo con l'Inter adesso lui è in vacanza a Miami con Correa e le rispettive compagne quindi per la firma dovremmo aspettare il suo ritorno dalle vacanze stesso discorso per Lukaku dove l'accordo con il Chelsea non c'è ancora però le parti sono vicine c'è la volontà di tutti di concludere l'operazione la distanza è di qualche milione per il prestito quindi alla fine anche, anche questo si farà la cosa che poi ci fa stare bene è che in questo momento tutti, e sottolineo tutti, vogliono restare all'Inter. A parte Persic che legittimamente ha voluto provare una nuova esperienza, gli altri non ci pensano nemmeno di lasciare l'Inter. A cominciare da bastoni, la gente è stato chiaro, Alessandro non si muove dall'Inter. Lautaro Martinez, che ha rinnovato tra l'altro il suo contratto fino al 2026, vuole fortemente l'Inter, vuole restare all'Inter, a maggior ragione se dovesse arrivare Di Bala, visto che sono grandi amici. Barella non ci ha mai pensato nemmeno per un istante di lasciare l'Inter. Brozzo, anche lui, ha rinnovato il contratto. Diciamo, resta Skriniar che tra l'altro anche lui ha sempre rivelato di voler restare all'Inter, vuole diventare una vera bandiera nera azzurra, c'è questo pressing, questo interesse da parte del PSG, che sembra anche un interesse abbastanza freddo, perché una squadra come il PSG ci ha insegnato che un giocatore se lo vuole, se, lo se veramente lo vuole, va e lo prende con la forza del denaro. E invece fino a questo momento Skriniar ha ricevuto l'Inter, 
ha ricevuto un'offerta da 50 milioni che giustamente è stata rifiutata. Ora bisogna pensare, il PSG si sta comportando così perché sa la necessità dell'Inter che ha l'Inter di incassare? Forse sì, forse no. Fatto sta che in questo momento il PSG non ha affondato il colpo per Skriniar, quindi in questo momento l'unico timore potrebbe essere la partenza di Skriniar, ma la cosa che ci fa stare bene è che tutti, veramente tutti, vogliono restare all'Inter. A dispetto di quanto magari cercano di dire in giro, un big sarà venduto per salvare il bilancio, ma sappiamo benissimo che l'Inter ricaverà tantissimo dalle vendite secondarie abbiamo parlato dei calciatori riscattati dal Monza lo stesso Sensi che potrebbe andare al Monza uh, Satriano che rientra nell'affare Aslani e quindi andrà all'Empoli lo stesso Pinamonti che viene da una bella stagione giocata proprio con l'Empoli il ritorno di Esposito dal Basilea e che quindi anche l'attaccante di Castellammare di Stabia andrà piazzato in qualche squadra Uh, senza poi dimenticare ecco l'interesse da parte uh, in Premier per uh, Dumfries che l'Inter valuta circa 40 milioni per me anche una valutazione eccessiva però questa è la valutazione fatta dall'Inter e anche l'interesse dello stesso Chelsea per De Vrij, anche se l'operazione per De Vrij non c'entra nulla con Lukaku sono due cose totalmente diverse però il Chelsea chiaramente ha bisogno di un difensore perché? Perché Rudiger a zero è andato a Real Madrid, hanno venduto Christensen e quindi a questo punto il Chelsea ha veramente bisogno di un difensore centrale e chiaramente potrebbe tuffarsi su De Vrij. De Vrij che comunque parliamo di un nazionale olandese ha un altro anno di contratto con l'Inter quindi alla fine uh, l'Inter potrebbe anche pensare di venderlo che ne so, per 15-20 milioni e poi con quegli stessi soldi, ecco, potresti pensare di prendere un Bremer, valutazione bassa per Bremer, verissimo, però per chi non lo sapesse, Bremer ha una clausola nel proprio contratto, la quale dice che se Bremer non verrà venduto in questa sessione di mercato, a gennaio potrà liberarsi dal Torino per soli 15 milioni di euro, quindi Cai Cairo sta, sta aspettando, sta giocando, sta temporeggiando per appunto aspettare che qualcuno faccia un'offerta al rialzo, ma in realtà l'Inter avrebbe in pugno anche Bremer perché c'è il gradimento da parte del difensore brasiliano e quindi Cairo ha poco da alzare il tiro, cioè alla fine non si discosterà da quella cifra, eh, se a gennaio lo perdi per 15 milioni ti conviene venderlo per 20-25 milioni adesso, tanto parliamo di pochi mesi di differenza e quindi a questo punto si potrebbe sostituire lo stesso De Vrij con Bremer e sarebbe tutto troppo fantastico, ecco perché ho esordito in questo video dicendo sembra tutto troppo bello, sembra tutto meraviglioso e quindi c'è, c'è la paura che poi possa succedere qualcosa che possa rovinare la festa, magari un Dybala che ne so, che non trova più l'accordo, un Lukaku che possa saltare in extremis, non lo so, non so cosa pensare, non so cosa dire, so solo una cosa, che se l'Inter dovesse portare in porto tutti questi acquisti senza vendere nessuno di importante allora al direttore Marotta gli andrebbe veramente eretta una statua ma una statua di quelle imponenti perché è vero con lui lavorano anche Ausilio, Baccina, Antonello eh, tutti questi qua però il grosso del lavoro lo fa il direttore Marotta che è la vera colonna portante dell'Inter, veramente. Poi a livello tecnico certamente si possono fare mille discussioni, e parlo dei calciatori, qualcuno avanza delle perplessità su Dybala, sulla tenuta fisica, perplessità che possono essere 
anche legittime, ma io vi ho sempre detto che Di Bala se si allena bene e se torna in forma farà la differenza. Qualcuno avanza perplessità su Lukaku, uh, non sarà quello di Conte, non sarà quello di prima, perché? Perché sono cambiate le condizioni, non c'è Conte, adesso c'è Inzaghi, sono cambiate un po' di cose, l'Inter gioca diversamente rispetto all'Inter di Conte, tutto vero, quindi anche questo è da vedere. Però io vi dico una cosa, che quei tre davanti hanno tutte e tre delle caratteristiche che si completano. Di Bala è il tecnico della situazione, Lukaku è quello più fisico e devastante e Lautaro è quello che magari ha la giocata che ti fa il gol dal nulla, insomma lo vedo più bomber da questo punto di vista, per cui tutte e tre se riescono a trovare la giusta alchimia potremmo veramente divertirci, potremmo veramente divertirci e la cosa ecco che ci fa stare veramente bene è che vedo l'Inter che si sta muovendo alla grande sul calciomercato, la più organizzata, mentre le altre vedo un po' che annaspano, che arrancano, una Juve sì che ha preso Pogba anche se non è ufficiale, però alla fine l'hanno preso, ma anche qui bisogna vedere un po' come sta, perché sono 3-4 anni che Pogba uh, non, non, sta, non sta rendendo assolutamente, uh, poi per il resto insomma non è che si legge questo grande calciomercato, questi grandi nomi da parte della Juve, il Milan prenderà Orighi a zero ma loro avevano bisogno di un attaccante quindi prendono l'attaccante belga uh, Orighi che tra l'altro il nazionale fa la panchina a, a Lukaku Uh, possono prendere Renato Sanchez che uh, sembra molto vicino al, uh, al Milan lo danno quasi per fatta e penso che sia un bel centrocampista che comunque va a sostituire uno come che sì che comunque è stato un giocatore importante negli ultimi due anni per il Milan soprattutto l'anno scorso ma anche quest'anno poi soprattutto sul finire del campionato uh, l'ha giocato bene che sì poi per il resto, insomma, non è che si leggono questi grandissimi nomi, stanno trattando per il riscatto di Messias dal Crotone, insomma, Zagnolo si legge, ma Zagnolo sappiamo che la Roma spara alto, Zagnolo ha un contratto ancora lunghissimo con la Roma, e giustamente i giallorossi ti sparano 50 milioni, cifra che secondo me Zagnolo non può valere, almeno in questo momento, perché perché da quando si è rotti i due crociati comunque non è mai tornato uh, quello che era prima e forse non tornerà mai quello di prima però alla fine ecco questa è la cosa che ci fa pensare bene e speriamo che la festa non venga rovinata da, qual da qualcosa io sono molto fiducioso perché nonostante le difficoltà che ci sono state e che ci sono per me l'Inter si sta muovendo egregiamente e non potrebbe fare un, un mercato migliore di quello che sta facendo veramente non lo, non lo potrebbe assolutamente fare quindi aspettiamo il mercato è ancora lungo sulla carta ma poi non così tanto perché quelle decisive saranno le prossime due settimane perché poi si arriva al 30 giugno data in cui non si potrà più usufruire del decreto crescita quindi è chiaro che l'Inter uh, tratterà Lukaku uh, si cercherà l'accordo fino a quella data quindi questa settimana e la prossima potrebbero eh, ci cioè saranno quelle decisive per Lukaku e, e poi per, per il resto anche perché Marotta l'abbiamo detto ha, ha detto che vuole, vuole che la squadra sia pronta per il ritiro di luglio quindi alla fine queste due settimane importanti poi vedremo anche il mercato in uscita ecco su quello uh, c'è da vedere ma la realtà è che in questo momento nessuno ci sta capendo niente del calciomercato dell'Inter che tutti, tutti me compreso davano per scontato la partenza di un big e a quanto pare ad oggi questa partenza non sembra esserci poi è chiaro, come dico sempre, il calciomercato è imponderabile e se domani il PSG si sveglia e ti offre 80, 90, 100 milioni per screener, a quel punto dire no 
sarebbe molto molto difficile anche se come vi dico sempre io nemmeno quella cifra accetterei per Skriniar perché per me è un elemento imprescindibile per questa Inter e per la nostra difesa e voglio fare un ultimo appunto se l'Inter dovesse realizzare veramente questo calciomercato senza vendere nessuno di importante allora la, la, la società alla società vanno fatti i complimenti pubblicamente a chiare lettere perché dopo aver rinnovato tutti i perni principali della squadra e quindi i Brozovic, i Lautaro, uh, insomma tutti questi qua poi avrebbe pensato anche a rinforzare la squadra è vero che l'anno scorso insomma abbiamo venduto però se si fa questo calciomercato diciamo che si sono fatti, si sarebbero, parliamo al condizionale, si sarebbero fatti perdonare. Un saluto a tutti, appuntamento alla prossima, sempre Forza Inter e guardiamo avanti sempre con fiducia, perché la nostra assicurazione si chiama Giuseppe Marotta, e che assicurazione, ciao!